我不多的时间点你不停一转过身已经定定对象的我带着最难的意爱上了你迈步后的天际不做你进努力练习飞行不再怀疑自己不再有一步你我就像最强天敌彼此不曾远离所有难题都能暂停让一切都分离 我刚答应谢总不能说，我要告诉你，他不得弄死我。说不说？你不说，我就把你推到这泳池里，淹死你！好男不跟你斗，快乐一起分享。今天早上我在谢总办公室看到了月然了，无聊，又是无聊的爱情。啥？爱情无聊？爱情无聊，那什么有的聊？你你一个小屁孩，你懂什么呀？我虽然没谈过恋爱，但是呀，我看得出你正深陷在一段求而不得的爱情里，苦恼中说吧，找我什么事儿？佳佳，这给你。说事儿。我觉得我们俩开始之前得有一个证物啊，不是信物，毕竟咱们都那个了。我们都哪个了？就是那个呀，那天晚上在 KTV， 咱们 kiss 了。傻了吧你？佳佳。别跟着我！我太难了。你到底在哭什么？这么难过？他怎么都不理我，就是不理我。苍天哪，不再这样折磨人的。有些事我希望坐下来讲清楚。因为我对那女人。段姐。啊。佳佳。你吃了没？我说完了，我走了。嗯，你你说啥了？我说有些事，我希望坐下来讲清楚。啊，好，好，哎，时间地点呢？到时候我再找你。哎，你慢点。看见没有？你们俩不合适。哪儿不合适了？我们俩多般配啊，郎才女貌，我们是气质。手机我没收了。你违反规定，自己找谢总要去了。哎，月然，我是因为爱情啊，月然。你为什么什么事情都要管着我？手机会害了你好吗？给我，我不要，我不要，给我，给你，给我，给我，给我的手机。你知道吗？今天是我妈的忌日，国栋，对不起，国栋，你先别跑了，国栋。我太难了。我真的不知道，对不起啊！我就是听人家说网上有那种单人扫墓的服务，我就是想跟我妈叫一个。她孤孤单单的躺在地下，实在太可怜了。对不起，你先别哭。为什么要在网上叫啊？你自己就可以去的呀
我不是不可以离开酒店吗？没关系的，我跟谢总说一下，然后我陪你去。嗯，我回去把工作交接一下，反正现在时间还早，我们应该马上就可以走了。等你忙完会不会太晚？啊，没关系，没关系，没关系的，我们可以先骑自行车，然后再坐出租车，这样一定来得及的。那你先到酒店大堂等我，我马上就好。你等我，等我啊，酒店大堂。哇，好了，我们现在就可以出发了。嗯，那个，我眼睛忽然不是特别的舒服。啊，怎么了？没事吧？那个眼药水滴了吗？不然我们现在就去医院。没事，我睡一觉就好了。哦，我可能看不了我妈妈了。啊？你能帮我去看看她吗？这是地址。我帮你。拜托了，我我可以是可以，但是你难道不想看看你妈妈，不想跟她说说话吗？我眼睛是真的很不舒服，而且我也不想让我妈妈看到我现在这个样子。啊，你别哭，你别哭，我帮你去，我帮我帮你去，你别哭了啊，你一哭眼睛又不舒服了。这样我帮你去，然后我去告诉你妈妈，说你现在一切都好，让她放心，好不好？谢谢月人姐姐，放心吧。谢总。是脑子有问题吗？为什么要把自己搞成这个样子？谢总，还好你来了。现在快天黑了，我们快走吧。这是地址，走。不去，我们回酒店。为什么要回酒店？我们现在去这个地方，你都不知道。你没来之前，我拦车都没有人愿意拉我的。还好你来了。你傻瓜吗？脑子进水了吗？你干嘛又骂我呀？哎，你先别骂我了，我们得快点，不然没有时间了，来不及了。你为什么要相信陈国栋的话？什么呀？我答应国栋要去看他妈妈，今天是他妈妈的忌日。不去，快回酒店。为什么？为什么呀？我倒是要问问你为什么要去？你是傻吗？你为什么那么轻易相信别人的话呢？因为他跟我一样，因为他跟我一样没有妈妈。因为看到
到他就像看到我自己，因为没有妈妈，跟着并不善言辞的爸爸，所以他不愿意打开心扉，不愿意和别人交流。我看到他就像看到曾经的我自己，这个理由可以吗？这个理由充分吗？走吧。今天不是他妈妈的忌日，他骗了你。我刚打电话去看守所，问了陈安来。等我一下，衣服是我让他们提前准备好的，你去洗个澡。拿着，我在叫泛舟，一会儿吃点。粥好了，过来喝点吧。哎，你去哪儿啊？受伤了，没事。发生什么事了？你为什么要撒谎？谢总，他怎么了？你先回去吧。可是，没事，只有我呢，先回去。好。你为什么要撒谎？陈国栋，既然做了就不要逃避，你不是自诩成熟吗？那就勇敢面对。面对就面对，怕你们不成啊？我就说谎了，怎么了？谁叫你们什么事情都管着我？你是服务员，又不是我妈，我凭什么要听你的？月然姐姐这么做也是为了你好，为我好？别以为我不知道你们对我爸爸做了什么，你们不就是内心愧疚，才会假惺惺的对我好吗？既然你已经知道了，我们也不隐瞒你了。没错。是我们把你爸爸亲手交给警察的，但你也不想想，他那么做是为了谁？到底谁该愧疚？你可以对我有不满，但是请你别拿你去世的妈妈跟我开玩笑，行吗？你知道他如果知道了会有多伤心吗？你是有绘画的天赋，我们大家都知道，但是你从来都不懂得珍惜，有什么用？我眼睛好不了了，好不了了，我看东西有色差，我画不了画了
，有色差又怎么样？你当初为什么要学画画？你就只是为了给别人看吗？这个世界就是你看到的样子，没有人会给颜色下定义。你看到的样子就是世界的样子，你应该原原本本的把它画出来。你诚实一点的把它画出来，怎么了？怎么样？你还好吗？我刚才是不是有点太过分了？我觉得你做的挺对的，是时候让他认清现实了。其实我挺能理解他的，妈妈对一个青春期的女孩来说实在是太重要了。我当年要不是在酒店遇到那些对我好的阿姨和姐姐们，说不定我现在比他还恶劣。他追星也算是一种寄托吧，尤其是知道自己眼睛不好的时候，知道自己的梦想实现不了，所以就全力支持别人的梦想。我能体会他这种感觉，就像你对金钥匙一样这种，算是吧。你现在越来越有金钥匙的样子了，我也会全力支持你的梦想的。真的吗？嗯，因为你总能给我带来一些惊喜，有你这样的金钥匙，挺刺激的。写生是啊，我今天掐指一算，是个写生的好日子。哼，写生还要掐指算啊？那当然了，光照、气温、空气都会对画家的创作灵感产生重要影响。嗯、哦，那就祝你们一切顺利，我就不打扰了。等一下，我们要一起去。可是我还上着班呢。你也是画家创作灵感的一部分啊，没有你监督着我，万一我想玩手机了怎么办？嗯。走吧，可是我还上班呢，我我刚上，我今天好多工作呢。维密啊，给月人安排一下调休。我觉得啊，手机有好处，也有坏处。我认为好处比坏处多，这完全取决于使用者。嗯，就像月然不让我使用手机，所以我没办法导航。没办法导航就很容易误入歧途，很容易误入歧途就很容易曝尸荒野。我为什么？因为地图在你手里。你要是不乐意的话，可以下来换我开。你是一个驾驶飞船的好苗子。开车还是算了，不出意外的话，天黑之前我们就能到达目的地，路上还能顺便看个日落。月然，我替你感到浪漫。那可不一定哦，没有手机，我们不也还是出发了吗？嗯、那个国栋，世界还是很大的，不要把你的眼光仅仅局限在一个手机的屏幕上。你用不着跟我说教，来取悦月然姐姐。我，你怕
，这个空间变得有那么一丝丝的尴尬。你别掩饰了，行不行啊？直接一点不行吗？我们这附近有加油站吗？这附近没有加油站啊。<笑>那完了，没油了。哎，你出门前都不看一下仪表盘的吗？有没有油你都不知道，我们就出来了。我，你什么你？打算什么时候表白？都表什么白？你别乱说话！你都这么明显了，看不懂的只有月然姐姐一个人吧？你这个小朋友怎么什么都懂？往北边走，在在左拐。哎呀，那你觉得我能成功吗？八九不离十吧。但是我之前尝试表白，都失败了。我现在啊，有后遗症，有那么一丢丢的害怕。如果是这样的话，那成不了。你胡说什么呢你？啊啊！我找到了，我真是太聪明了。行，你等我们一下，我马上就好了。哎，师傅，右转。好了没？好了好了。啊，一会儿。我们从这儿直接穿过去，好，就到了。是那边那个，是这样，我们今天出门太着急了，没带钱。太急了。那个，您明天到这个地址来，我给您双倍的报酬。不行，你等我一下。这个。那个剩下的钱，您明天过来，我给您三倍的报酬。啊，好，谢谢。您慢走啊彩虹的天边，牵手的瞬间，想开口却没有雨天。你偎在身边，笑得那么甜，把世界藏在手指间。想你的影子一片一片，我却假装对你视而不见。学会期待，下一秒钟。你画的这什么玩意儿？我那膝盖画的都比你好。这应该这样。哎、别碰我！那个，我承认我是缺了那么一点点的绘画天赋。那你画的有多好啊？我得看看你的。啊，不行，我还没画好呢。你不是说画的比我好吗？哎，不行，这我就要看，还没画好。啊，打扰您了。哎哎，画画就画画，你画画我干嘛呀？从我这看出去，只能看到你的侧脸。你不是说要画自己看到的吗？我的眼里。只有你。哎，我们回去吧，快下雨了。啊，我气了！这么大的太阳，怎么可能会下雨呢？
你怎么还不上车、啊？把把手，把东西给我。你牵我吧。真是矫情。你没事吧？我没事儿。你不是说这日子你算过吗？你真是搞笑。谁让你出门不带手机？浑身上下就二十块钱，可不就很快烧没了吗？就知道找借口，你老人家可真棒！你是想和玉人姐姐多待一会儿，故意的吧？哼，那我也用不着带着你这么个碍事的拖油瓶啊！啊啊！啊，蛇！啊啊！怎么样？那、啊、是有毒的蛇，快救救玉人姐姐，不然她就要死了！我在电影里看过。说，你闭嘴吧你！你都中毒了，你最好保持一个清醒的状态。行，你赶紧来，谢万一，我死。哎，等等我我就说你没事吧，吓死我了。我们走吧。嗯。你没事吧？我没事，我们走吧。那就好。我有事。儿。月然。啊。我快不行了。医生刚给你做完检查，一会儿检查结果就出来了，问题不大，你别担心了啊。绝症病人都是被这么说的，你不用安慰我。你瞎说什么呢？你别乱想了啊。月然，我有话要跟你说。你先休息啊。可是我真的有话要跟你说。哎呀，不至于，不至于。不是，月然，我有话要跟你说。啊、你说，你说。我，我一直没有机会跟你表白我的心意。我不是害怕，也不是不想负责任，想全身而退。我只是一直在找一个契机，可是我一直都没有找到。但如果今天什么都不说的话，我怕我这辈子都没有机会说了。我，我喜欢你。到顶了！我什么？如果，如果我还能活下来，你愿意跟我在一起吗？我先去给你找医生。你先回答我的问题我答应你，我心满意足了，我可以安心的走了。医生来了。嗯、马医生，是我，牛护士。你们两个，背着酒店在这兼职？谢总，我们在酒店那个才是兼职。我是这里的专职医生，偶尔去酒店带个班，是吗？嗯
，我们酒店的医务室有三个医生轮流坐诊。哦，对了，谢总，您什么问题都没有啊？那蛇没毒，您的消化系统和食道、气管我们都检查过了，一切正常。要不你张嘴，我给你看看。啊，哦，嗨，牙龈出血，回去给你喷点西瓜霜。要不就先不打扰你们了。你刚才得在姐姐腿上使多大劲儿啊，嘴都漏了。走吧。哎呀，我好累呀、啊，浑身没劲儿。你还走不走了？啊，我没力气。那你就休息吧。啊，不用。你刚刚答应我的，还算数吗？刚刚答应你什么了？喂，你这人，我好歹救了你一命啊！是吗？你是不是也得按传统的来？哎呀，我突然失了！给我回来！爱情，怎么永远都是无聊的爱情？你回去之后一定要少玩手机啊！嗯，行了，你们就送到这儿吧。这么多天了，你也不看看有没有什么重要的人联系你吗？不重要。现在这个时刻才是最重要的。嗯、谢谢大家，你们帮我打败了手机。回去好好上学，放假了随时欢迎你来玩。果然啊，爱情让人变柔软。哦，对了，有个礼物送给大家。那，你的。谢谢。姐姐的。哇。还有你的。谢谢。哇。你的。谢谢。啊，你的。哇，真好。你看，笑不笑？你的。好的，好好。谢谢。好好保存哦。万一将来我红了，你们还能卖个好价钱呢。行了，我走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，那你一定要红啊，一定要当画家。放心吧，我一定会的，拜拜，拜拜。有空回来看看我们。嗯。今天把大家召集过来，是为了商量一下两百人医学大会取消的后续事宜。采购部已经采购了食材，两天后就会运到酒店。怎么消化这批食材？前厅部的月然有一个想法，大家听一下是否可行？加油！到了夏季，大家都会想玩一些水上活动，消汗去暑，所以夏季会有很多水上乐园开放。根据这个，我就在想，为什么我们不可以办一个温泉节？温泉节，这个提议，这个提议不错，是，是，这个还不错。其实，这几年以温泉为主题的活动，酒店一直都在做，但是很少放到夏季，因为夏季很炎热，又有谁会来泡温泉呢？但是其实只有我们业内人士知道，夏天泡温泉才是最有效的消汗解暑的方法。人的整个身体浸泡在温泉里，毛孔打开，将体内的热量释放出来，就好像吃了薄荷糖一样清爽。我相信这种感觉大家都有体会过的。嗯，对，说的对。是。我们在 AD 酒店最受欢迎的就是和小迷糊合作的护肤项目，很多女性顾客就是为了这个才来到酒店的。根据这个，我就在想，我们为什么不能搞一次跨界合作呢？打造一个小迷糊的。补水力专区，让客人们泡完温泉之后，美美的敷上一片面膜，再充分利用我们的冷雾降温系统，扭转他们对夏日泡温泉很炎热的想法，打造一场清凉的夏日温泉嘉年华。嗯
你在干嘛？不至于吧？怎么不至于啊？他到处都是人，而且按照你的要求，处处无死角监控啊！这里是唯一一个模糊的地方。哎，我现在终于明白什么叫作茧自缚了。吃饭。嗯。花。哇，好丰富啊！吃吧。给你，你干什么？人家谈恋爱都是喂来喂去的，我要你喂我。我不要。不行，喂我。啊！你还给我。我靠！嗯嗯，我热。你把我的肉拿回来，还给我。你要跟我玩筷子挑战赛吗？还给我。你还真是奇葩！一般在这么浪漫的氛围、这么舒适的环境，还有这么帅的男朋友，不是应该放一些比较浪漫的歌曲吗？你却在听相声！哎呀，快别说了，这可是从小我爸教给我的优良传统。快倒包袱了！太好笑了。怎么了？有个蚊子，没关系，继续接。等一下，暂停一下。干什么？又要抖包袱？你干什么？虽然这边监控模糊，但也不是完全无死角的，请你克制。我警告你啊！我再警告你啊！我喊警告你。干嘛？我是 B 型血，招蚊子，让蚊子咬我。你刚才这个小脑袋里在想什么？嗯，我什么都没想啊。我们继续听吧。你手机响了。五分钟后，酒吧见。神经病啊！这个时候约什么约？不知道我在谈恋爱啊？不会又在哪个地方跟踪我们吧？谁呀、啊？怎么了 ？David， 让我五分钟后去酒吧。那你快去吧。我不去，他让我去我就去啊，多没面子。有要事相谈，等你。什么事儿啊？阴阳怪气，神神秘秘。我觉得你还是快去吧。David， 他好不容易找你，而且这么晚了约你见面，肯定是有什么重要的事情。你去吧。这个呢，我留着。明天呢，我们俩再一起听吧。我不去，不去。去啊！我从这儿跑到酒吧只要四分二十秒，我还可以在这儿坐四十秒呢，能和你在一起多一秒钟是一秒钟。可是你闭嘴，看着我。嗯、怎么样？没迟到吧？怎么没人呢？今天我包场，礼尚往来。上次你请我，这次我还你。说吧，什么事儿？嗯，又来了，这次是真的。那这次为什么？你之前去看守所见过陈阿来了，你应该非常清楚，上次停电的事情，并没有表面上的那么简单。陈阿来跟我说过
，他接到了一个女人的电话，指使他这么做。难道你就没有怀疑过我吗？是谁还站在原地，背上凝结空气，让自己不能呼吸？或许失去了记忆，选择颠沛流离，是最好的结局。该说抱歉的人，咽着牙去，悬而未决的心。断了思绪，想拥抱的手，却又抗拒。壮烈的表演硬要继续，留在你的世界，我已不重要。忘了你给我的好，转身走掉。就算把眼泪擦干，把你推开也好。留在你的世界，我宁愿做配角。总会有个人想我，再让你依靠。最后告别太潦草，是因为你对我太好。